Muy buenas a todos, bienvenidos a vuestro canal, soy Baritor y hoy estamos con el estado del juego del día 26 de agosto. Un estado del juego que si bien parece que trae mucho, en, re en realidad no lo trae, en realidad es menos de lo que deseáramos, ¿vale? Ahora vamos a ir analizando todo. Y, y bueno, lo que ven detrás es el update 11.0 o el parche 11.0 que va a tener el juego, el cual, en el cual están englobando todas las cosas que últimamente nos han dicho que iban a meter en el juego, como es el nuevo modo de juego, ¿vale? Los rascacielos, la sesión 3, nueva equipación, de hecho va a haber una nueva exótica que se va a hacer mediante misiones que irá, irá esta nueva exótica vinculada al nuevo modo de juego, ¿vale? El, eh, los mods de apariencia, que es de lo que ya hablamos la semana pasada en relación a, a, a poder eh, tener una pieza eh, Sokolov y tener, que tenga el aspecto atacante, por ejemplo, cosas de ese tipo, ¿no? El Rainbow Loot, que eso vamos a hablar hoy, ahora qué es exactamente el Rainbow Loot, qué es lo que han decidido o que quieren cambiar dentro del Loot, ¿vale? Y eh, los mods agnósticos, increíble, ¿vale? Todo esto viene con el parche 11.0 el cual no tiene fecha, no lo han dicho. No han dicho la fecha exacta de cuando viene todo esto junto. Eh, tampoco han dicho la fecha del PTS, no tiene fecha tampoco el PTS, el servidor de prueba. Lo único que tenemos ahora mismo con fecha es que el próximo estado del juego, es decir, dentro de una semana, nos van a hablar del rascacielos. Eso sí lo sabemos. Y que seguramente la semana que viene nos daría más información al respecto un poquito de todo, de todo en general. En el... En el estado de juego de hoy hablaron sobre todo de tres cosas, ¿vale? Uno, que vamos a hablar ahora, que es el, el, el modificador genérico este que van a poner en los equipos. Dos, el Rainbow Loot, ¿vale? O, o diferente, ¿Cómo van a, a caer a partir de ahora las equipaciones, los luteos, cómo van a ser, con qué tipo de atributos, ¿vale? Que también vamos a hablar ahora. Y por último, hablaron también de un montón indeterminado, indefinido, de bugs que se supone que han arreglado en el juego, ¿vale? Un montón de bugs en relación al dilema de los negociadores, creo que es uno de los casos, en relación a muchas cosas que estamos teniendo problemas, a la, a la isla Libertad de, de Kinner, que también estaba habiendo unos problemas allí, con, que estaban teniendo algunas personas, etc. Muchos de los bugs que dicen que han arreglado, a mí ya me sonaba que habían dicho que ya los habían arreglado otras ocasiones, no sé, será que los necesitan arreglar tres o cuatro veces. Eh, por otro lado, lo que estamos esperando, que son dos cosas, o tres cosas, diría yo, para mí muy importantes, sobre ellas no han dicho nada, que son, eh, uno, el aumento del alijo del inventario, no sabemos nada, dos, el cross platforms no sabemos nada, ¿vale? Para jugar entre otras plataformas, no sabemos nada tampoco, y tres, el tema de la zona oscura, porque está hecha una mierda, la zona oscura está llena de glitches, de glitcheros que no banean, que no hacen nada, que, que están ahí farmeando al personal y, y haciendo todos los puntos que pueden en zona oscura, en fin... Y, no, y sobre eso, sobre eso no dicen nada, algo, esos tres puntos, esos tres puntos, me encantaría que estuviera en la hoja de ruta de Ubisoft y no están, y no están, pues la verdad que es lamentable, pero bueno, vamos ahora a lo que sí está, vamos ahora a lo que sí está, vamos a ir hablando un poquito de las cosas que sí están, y lo primero que vamos a hablar, vamos a ver, poner aquí una pantallita, esto va a ser a partir del parche 11, todo viene con el parche 11, vale, ven que en verde, va a haber un modificador, eh, que es el, el lugar donde antes te, eh, teníamos el modificador, que podía ser rojo, podía ser azul, podía ser amarillo, ahora va a ser de este color, y, eh, y vamos a poder poner el, el modificador que nosotros queramos, ¿vale? Esto es simplemente tan sencillo y tan fácil como eso, no tiene más historia. De hecho, cuando arrancó el juego había modificadores genéricos, de hecho, como cuando arrancó, eh, volvemos un poco al principio en este caso, pero bueno. El caso es que ahora mismo eh, lo que van a hacer, uno de los cambios que va a haber, es este de los modificadores genéricos que vamos a tener. El otro cambio importante, a ver si podemos enseñar una pantallita que tengo yo por aquí. Eh, a ver, ahí está. Vale. Es en relación a los atributos y cómo los vamos a lutear a partir del parche 11.0, ¿vale? El core atributo o atributo básico o atributo principal, este siempre eh, va a estar ligado a la marca. ¿Vale? Y ese, como sabemos, es el que viene, con, con tanto de daño, tanto de tal, y ese va a ser siempre eh, el que va a ser. En ese sentido, no va a haber, eh, no va a haber problema. Como digo, sobre ese primero no va a haber problema, que va a ser, el, es el justo que está aquí al lado de mi foto, en este lado, justo el que está rojito aquí, que se ve la barrita que sale un poquito por encima, 
ese sería el atributo principal, ¿vale? Que siempre, por ejemplo, nos va a caer un mismo tipo de atributos con un mismo tipo de marca, ¿vale? Va a ser roja, o color, tal, 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 tal y cual. Ahora, ¿qué pasa con el segundo o el primer random y el segundo random, como lo llaman ellos, o el segundo y tercer atributo que no son el atributo básico, ¿vale? Que son los siguientes, los secundarios, ¿vale? Hasta ahora lo que nos encontrábamos es lo que tenemos en la primera línea donde pone atributos, vemos que abajo aparece critical hit change, todo eso, bueno. Pues antes teníamos una posibilidad de que nos saliera cada uno de estos atributos, la posibilidad era de un 8,3%, ¿vale? Y teníamos un 33,3% de posibilidad. Eso, vamos, hasta ahora, hoy, hoy mismo, si entras al juego, lo tienes así, tenías un 33% de posibilidad de que, te, de que te, exagere, te saliera el atributo amarillo, azul o rojo. Un 33% para cada uno de ellos. Eh, según eh, lo que han dicho hoy en el estado del juego de Ubisoft, algo extraño, porque parece que no juegan, esto lo habían hecho porque resulta que gran parte de los jugadores querían builds híbridas. Tremendo eso, ¿eh? Tremendo, ¿eh? No sé con quién cojones habrán hablado para eso. Porque la gran parte de los jugadores no quieren híbridas. De hecho, las odian. No les gusta, no las persiguen. Quieren builds dedicadas, exclusivas de una cosa o de otra. Las builds híbridas son híbridas, son, son para gente que está aprendiendo o gente que ya tiene builds hechas y quiere hacer una híbrida para probar esto para lo otro. Pero es lo más raro. Y al demás, si yo quiero hacer una bilibrida, puedo cambiar eh, un atributo, lo puedo cambiar al que yo quiera y listo, ya me voy montando mi bilibrida como la. Pero bueno, ellos, ellos habían hecho la película de que la gente, eh, eh, muchísima gente, pero muchísima gente quería bilibridas, con lo cual tenían eso en la cabeza. Bueno, el caso es que a partir de ahora ya no va a ser así. Eh, si vemos la última columna, vemos que pone un 25%, ¿verdad? Lo que van a hacer es que el primer atributo que no es el básico, o sea, de los random, de los siguientes, el primero que va a tener va a ser 100% del mismo color que el core atributo de la marca, ¿ok? Va a ser del mismo color que el core de la marca. Lo que no vamos a saber si es, si va a ser dentro, dentro, por ejemplo, si es rojo, si va a ser de oportunidad de crítico, de crítico, de daño a la cabeza o de manejo de arma, lo que sea, pero sí que va a ser uno, uno ofensivo, va a ser uno de los ofensivos, ¿ok? Listo. El segundo random, es decir, tenemos el core o el atributo básico, el primer random, el segundo random, el segundo random, este sí, va a tener una probabilidad mucho más baja de que aparezca. De hecho, creo que la probabilidad se quedaba en 9,1, si no recuerdo mal, lo le calculé de que te tocara un atributo rojo, un atributo azul o un atributo amarillo, ¿vale? O se queda una, una probabilidad diferente, pero ahí se queda, ¿vale? Eh, según ellos, esto también facilita que si tú quieres, por ejemplo, hacer un set exclusivo de rojos, tienes el core, el, el atributo principal, ya lo tienes eh, ya lo tienes rojo, el secundario, has tenido la, eh, ya lo tienes rojo también, porque es 100% rojo, y el tercero es el que podrías cambiar a rojo, en un momento dado le puedes eh, recalibrar, o también puedes recalibrar el primer random, porque resulta que en vez de probabilidad de crítico, necesitabas crítico, ¿vale?, y entonces también lo vas a cambiar. Todo esto, todo esto lo vamos a tener a partir, a partir del parche 11.0, del cual no se sabe fechas, aunque yo estimo, yo creo que lo van a decir toda la semana que viene, dirán las fechas ya del rascacielos, porque el rascacielos ya está absolutamente, digamos, vinculado a lo que es el parche, el parche 11.0. O sea, como ven, lo, lo que tengo aquí detrás, el parche 11.0, ya va todo, ya va todo esto que están contando, todo va metido en el 8.0 y va con la sesión 3. Si va con la sesión 3, por lógica va a ser el último trimestre del año, por lógica, va a ser el último trimestre del año, ¿vale? Eh, octubre, noviembre y diciembre, con lo cual yo entendería, yo entendería que probablemente el parche 11.0 lo fuéramos a tener entre mediados de septiembre y finales de septiembre, ¿vale? O principios de octubre, pero más bien entre mediados y finales de septiembre por cuestiones, es que no hay más hueco, no hay más espacio, es ahí o es ahí. No hay más espacio y no hay más ruido. Bueno, pues esto son las cosas que han hablado el día de hoy. No sé si me olvido algo. Eh, en general, pues creo que esto va a beneficiar a la hora de hacer bits. Puede ser. Creo que sí. Creo que sí lo que han dicho. Creo que va a ayudar. Lo que pasa que, insisto, sigue habiendo cosas tremendamente malas en el juego. Como es el tema de la zona oscura. Que a día de hoy, después de tanto tiempo, joder... Todavía no está en condiciones, y ahora con glitch, es que ahora te metes y, y te matan de un disparo de dos porque llevan el glitch de daño. Uno de los glitch de daño, o el glitch de armadura, o el glitch de su puta madre. Yo no sé qué glitch llevan, pero llevan todos. 
Yo de eso no lo quiero saber, pero el otro día en el mismo streaming en directo nos encontramos con un grupito que además son los de siempre. O sea, conocidos, cheaters conocidos, glitcheros conocidos, y ahí siguen, ahí siguen farmeando todo lo que pueden. Mi consejo, no jueguen con ellos y desde luego presionemos para que Ubisoft arregle todo eso porque desde luego es un, un desastre tremendo. Bueno, pues esto es lo que les quería contar, esto es lo que ha aparecido hoy en el estado del juego. Eh, me gusta, pero insisto, me gustaría abundar en algunas cosas que también son importantes y en lo, en, en lo que ellos quieren y consideran importantes. O sea, arreglen cosas, ¿no? O sea, meter más contenido es fundamental, es, pri, es prioritario meter más contenido. Pero también es muy importante, también es muy importante eh, que le metamos, eh, que arreglemos todo lo que existe, porque hay cosas buenas que por culpa de que están mal, como es la zona oscura, por culpa de unos glitches, ahora mismo está jodida, por culpa de unos glitches, señores. Así que claro, bueno, eh, no insistamos con eso, no insistamos con eso, es que es que enfada eso, pero en fin, no insistamos con eso. Eh, como ven, tampoco han dicho el precio, mucha gente me pregunta, ¿y el precio, el precio, el precio de las cacielas, el precio de las cacielas, todo esto? Bueno, todo viene con el parche 11.0, pero obviamente no viene todo paquetizado. Mm, probablemente el nuevo modo de juego sea un DLC, que es lo que se ha comentado por ahí, eh, hay otros que decían, bueno, igual lo, lo incluyen en la Season Pass 3, con lo cual hay que tener la expansión de Nueva York y fomentan a la compra de la expansión de Nueva York, puede ser también, puede que hagan un pack especial para ambos, no lo sé. En cualquier caso, todo eso sería lucubrar, todo eso sería eh, tratar de vaticinar qué es lo que va a ocurrir y esperemos, seamos pacientes porque ya queda poquito para que sepamos todo esto. En definitiva, esto es lo que les quería contar, estas son las novedades, un saludito, con mucho cariño, como siempre, de valito, chao.